Napakalaking bagay po yung isyo ng tukso sa buhay na espiritual. Temptation is a big deal, it's a big issue, but largely understudied. Temptation is largely even misunderstood. What is temptation really? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng tukso ng temptation na yan? Atin pong pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, the core issue of temptation. Ano ba talaga ang puso, ang gitna, ang laman, ang diwa ng tukso? Panginoon namin sa langit, salamat sa pagkat kayo Diyos na nagpapaliwanag. Papagliwanagin niyo po ang aming isip at ipaliwanag niyo po sa amin higit pa ang kahulugan ng temptation. Sa paglapit namin sa iyo, nais namin Panginoon walang hadlang, humihiling po kami ng paglilinis, pagpapatawad, buuhin niyo po ang aming mga kasiraan, ituwid ang aming mga kalikuan, linisin ang mga karumihan namin. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, sa mga pagkukulang, sa mga pagkahibang at pagkalasing sa buhay, patawarin niyo kami. Nais namin magbalik loob sa inyo, bigyan kayo ng pinakamagandang pagsamba, pinakamagandang attitude, Panginoon. At nais namin kayo maging sentro ng aming buhay. We enthrone you in our lives, rule as king, guide us and love us our, as father. Lord, move in our midst and heal us, teach us, protect us from lies and falsehood. And also, Lord, we ask you, protect us from evil men, from evil spirits, and from our own weaknesses. Lead us, teach us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. Napakalaking issue po ang temptation at makikita natin ang dalawang uri ng temptation na siguro ay pwedeng pagkuhanan ng maraming mga prinsipyo sa pagunawa at sa pakikihamok at pakikibaka dito sa tinatawag nating tukso sa buhay. One of the greatest references is the temptation of Jesus, the so-called temptation of Jesus. Here we see clash and tension and warfare. We see the Spirit of God moving against the spirit of the devil, or more precisely, the spirit of the devil attempting to clash against the spirit of God. And the very battleground was the person, the mind, the body of Jesus. Ang lahat ng gyera ay merong battleground. Itong temptation na ito ang battleground ay ang isip, ang buong katauhan, ang buong espiritu, ang katawan ng Panginoong Jesus. Matthew chapter 4, verse 1. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Nakikita po natin dito yung interaction ng good and evil, the interaction between the Spirit of God and the devil, that it was the very Spirit of God that brought Jesus to the desert, thereby to be tempted by the devil. So meron ito na interaction of the two forces. And let's take a look at the faces and the forms of the temptation of Jesus. Sa atin pong uh, pagbabalik, tanaw dito sa panunokso kay Jesus, ay maaari tayong makakuha ng mga prinsipyo na pwede natin gamitin sa sarili nating buhay at sa mga tukso na ating natatanggap. First of all, the first temptation was about bread. May kinalaman sa tinapay na siyang pagkain noon sa Israel. Kung ano man ang pagkain sa anumang kultura, yun ang katumbas nito. Matthew 4, 2-4 After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, If you are the Son of God, tell these stones to become bread. Jesus answered, It is written, Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So here, the deeper concept of the temptation was the clash between two ideas. It was not just about bread. One was the idea of Satan. If you are the Son of God, tell these stones to become bread. It was Satan's idea. It was Satan's word. So ang isinagot ni Jesus, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Not the word that comes from the mouth of Satan, but the word that comes from the mouth of God. And Jesus was quoting Deuteronomy chapter 8, verse 3. So Satan offers a word, the Lord counters it with another word, and this is the word of God as recorded in the Bible. So word against word. 
There was a genuine need, obviously. There was a genuine need for food because Jesus was hungry. But Jesus' answer was, it is written. He was going to refer not to the word of Satan, not to his need at the moment, but to what was written in God's word. So there was this bread versus word, bread which was physical versus that which is spiritual, the word of God. But then again, don't be deceived. The bread is not only physical. The bread is a physical representation of a spiritual reality of a spiritual situation. So this is really spirit against spirit, except that the bread is a prop that represents another spiritual reality. The temptation here is really about the source of idea. It's not the idea itself. The idea of bread, the idea of eating bread was a given. It was good. It was not bad to have bread. Pero saan nagmumula yung ideya na magkaroon ng bread at yung pamamaraan? Nagmumula yung ideya one from Satan. At meron nang mag- nagmumula ideya number two from God. The temptation was which source of idea to subscribe to. Dapat ating palalimin at pataasin ang pagbasa ng mga verses na ito, hindi lang tinapay ang panagyagyarahan, kundi kanino mang gagaling ang tinapay na ito. Another concept of the temptation of Jesus was about safety. It was about jumping. Matthew 4, 5-7 to Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, Throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Jesus answered him, It is also written, Do not put the Lord your God to the test. Ito pong temple sa Jerusalem, e merong isang side, the eastern side, na nasa ibabaw at taloktok ng bundok. Kasi ang Jerusalem mismo, ibabaw ng bundok eh. At sa ibabaw ng ibabaw na yon meron pang isang burol at nandun sa ibabaw nun yung temple. On the eastern side, pagka tumingin ka dun sa pader ng templo at ikaw ay yumuko sa labas nun, napakalalim na bangin. On the southern, on the northern, on the eastern sides, hindi ganun but on the, on the western rather, but on the eastern side, bangin agad, matalib, matarik na matarik. At ihalos katapat nung bangin na yon, yung wall. And on that wall, may toreng kita as taas. That was the tower that Satan was talking about. Sabi niya, kung anak nga ng Diyos, akyatin mo yung tore na yan na pagkataas taas, tapos tumalun ka. Hindi lang siya mahuhulog sa patio o doon sa ground ng temple, doon siya mahuhulog sa bangin na mas mababa pa kaysa sa floor level ng temple. At doon sa baba nun, doon sa valley, nandun yung Gethsemane. Nandun yung mga uliba, nandun yung mga garden na pinag-uusapan na Garden of Gethsemane. Pero puro bato-bato yun. Matatali, tatatalim na bato. At malalaglag ka syempre doon, mamamatay ka. Kung may mga gusto na magpakamatay, doon sila tumatalon. At sabi ni Satan, bakit hindi mo subukin? Total, anak ka naman ng Diyos, diba? Patunayan mo, tumalon ka. Sabi naman kasi sa Bible eh. Sabi ni, ni Satan, sasaluhin ka ng mga anghel kung ikaw talaga ang anak ng Diyos. At hindi papabayaan na ni ang paa mo, ni ang sakong mo, ay eh, mabundul sa bato. Sasaluhin ka. Satan was quoting the word of God, Psalm 91, to 12 Sa lagay, si Jesus lang ang magko-quote. Nag-quote siya nung una, si Jesus. Pangalawa, quote din si Satan. No? Pero sabi ng Panginoon, it is also written, Hindi lang yung sinasabi mo na written, ha? may written pa, do not put the Lord your God to the test. Jesus was quoting Deuteronomy 6.16. Battle of wits to. Paramihan ng alam na verse. Kumusta kayo mga kapatid? Kumusta tayo pagka nag-battle of wits ang mga verses? May makukot naman kaya tayo dyan. Kasi ang tunay na labanan, gano'n mo kaalam ang salita ng Diyos? Kasi kung alam mo yon, meron kang ilalabas sa sandata. E kung wala kang alam, ibibigay mo lang opinion mo, idea mong makabalibaligtad pa at halo-halo, ano ngayon ang ilalaban mo? Here the issue was vanity. Yabang, pride. Kung talagang anak ka ng Diyos, patunayan. And the answer of Jesus, it is written. 
Dapat nating pansinin dito na si Satan naman ay nag-quote na ng it is written. Huh? So now this is a battle of scripture versus scripture. The word of God versus the word of God. But can that happen? No. Because the word of God cannot contradict itself. But the interpretation and application of the same word can actually make war with God. And that was Satan was doing. Yung mismong salita ng Diyos, binabaluktot, nililiko, para kontrahin yung ibang mga salita rin ng Diyos. At kadalasan, ganyan yung gera na nangyayari sa pare-parehong kristyano na nagpapagalingan, pare-pareho may kinukot na verses, ang actually nun, labanan lang yon ng hermeneutics, labanan ng interpretation at ng application. Kaya dapat ang tao matalino, hindi ka basta nakikinig, nagsusuri ka at nag-aaral. This was Psalm 91, 11 to 12, being made to clash against Deuteronomy 6.16. Word versus word. But obviously, the case of Satan was a misquote. It was out of context. It was misapplied. It was misinterpreted. And very maliciously being misused. So, ano ang gera dito? Ano yung temptation? It is the source, the nature of the motivation. Tatalon ka, ano motivation mo para lang magyabang? So, hindi na pinagtatalon ng ngayon na biblical ba yung sinabi ni Satan, biblical ba yung sinabi ni Jesus. Kundi, o oh, sige, parehong biblical, pero bakit mo naman gagawin? Ba't ka naman tatalon? O sige, parehong biblical, magpalaki kayo ng church, magparami ng member, pero ba't mo gagawin? Dahil ba sa yabang? O dahil ba talagang mahal mo yung salita ng Diyos? Marami tayong pagtatalo dyan eh, verse against verse. Hindi yun ang pangitatalunan. Anong motivation mo? Bakit mo gustong gamitin ang verse na yan? Nangyayari yan, when we want to manipulate people, we quote a verse para yung lakas ng Diyos ang banggain niya at definitely mananalo ka kasi nagtago ka sa lakas ng Diyos. So hindi na pinag-uusapan na word ba yan ng God? Ang tanong na, bakit mo ginagamit? So the real temptation here, brothers and sisters, is to misuse the word of God. Hindi na about jumping. Sige, grade one meaning jumping. Pero kailangan pataasin, hindi naman tayo grade one eh. God is changing us from glory to glory. So ang pagbasa rin natin at pag-apply ng Word of God, habang tumatagal ang ating scholarship, mas dapat mas malaki ang naabot, hindi replay, replay lang ng replay, yun na rin ang yun. You hear the same verse being preached every day, every year, yun na lang ng yun, ng application, hindi ka lumalaki. So ang tunay na temptation dito, ano ang ating motivation when we quote from the Word of God? Many Christians are tempted to be like Satan, to misuse it para mang uto, para mang manipulate, mang gamit ng tao. And sometimes, to justify even our own mistakes, you quote the Word of God. That is the temptation. There is another temptation here in this encounter. It's about power and wealth. Matthew 4, 8 8-10 Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Now, that was Satan's word. I'll give you this if you bow down and worship me. And Jesus said to him, Away from me, Satan, for it is written, Worship the Lord your God and serve him only. Jesus was quoting Deuteronomy 6.13. Sa ulo niya yung Deuteronomy, eh, kaya hindi siya maubusan ng magamit na ammunition against the temptation. What was the temptation? It's about power and wealth. It's about glory. But it's really not about glory. Because even God is glorious. Ano naman ang masamang maging glorious? Ano naman ang masama na maging mayaman? Ang kayamanan naman galing sa Diyos. Ano naman ang masama na maging king? Eh, king, nga, king of kings nga ang Diyos. Ano naman ang masama doon? So ang masama dito, hindi yung kingdom, kundi yung source. Hindi masama maging powerful. Hindi masama maging wealthy. Katulad ng misreading ng maraming kristyano. No. Ang masama, kanino galing? So the temptation here is not about being wealthy or not. The temptation is who to receive your wealth from. 
Yumaman ka nga, pero kanino galing? Anong pamamaraan? Pamamaraan ba ni Satan o pamamaraan ng Diyos? Salita ba ni Satan ang iyong ginamit para kaumunlad, maging makapangyarihan o salita ng Diyos? So hindi ko mamaunlad, mayaman, makapangyarihan ay masama. Ang tanong lang, kanino galing? So the essence and the spirit of temptation is all about the idea. The real battle is in the mind. Pag may temptation, mga kapatid, ganito yung nangyayari. The devil offers an idea. Katulad ng temptation ni Jesus. Jesus counters the idea with another idea. Very specifically with the written idea of God. Yun ang labanan. Idea against idea. The true evil was not bread. Because even Jesus ate a lot of it in his lifetime. The true evil is not about safety. Because even Jesus was kept safe and protected by heaven lots of times in his ministry. The true evil was not glory or power. Because Jesus and God the Father had it and continued to have it. The essence, the spirit, and the goal of the temptation was for Jesus to have those things outside of God's provision. Yun ang tunay na temptation. Magkaroon si Jesus ng bread, magkaroon siya ng glory, magkaroon siya ng power, magkaroon siya ng safety from the devil. Pagka tayo naaalok ng ganyang mga bagay, ang itatanong nyo agad, saan galing? Anong pamamaraan ang kailangan kong gawin para mangyari yan? Gusto kong manalo sa isang contest. Anong paraan ko? Kanino ako hihingi ng power? Gusto kong magwagi. Gusto kong maging bida. Gusto kong maging sikat. Anong gagawin ko? The real essence of the temptation was to subscribe to another idea. To another philosophy. To another school of thought. In other words, to another word. The word of Satan. In the word of Satan, nagmamadali. Idea niya yan. Philosophy niya yan. Sabi niya, kung gusto mo, gawin mo agad na tinapay ang bato. Alam natin na nung natapos yung temptation, angels came and ministered to Jesus. And doubtlessly, nagdala sila ng bread. Pero may panahon. Yung pagmamadali, mas madalas kay Satan yan. Kasi kung tayo ay makadiyos, lahat may panahon. May panahon para maghanda ng gamit mo ngayong gabi para bukas hindi ka nagmamadali kasi handa na. May panahon. Pero ang, pan- ang style ni Satan madali- madalas nagmamadali. Kasi ang nagmamadali nagkakamali. Mainit ang ulo, galit, at maraming mistakes. Yun ang gusto ni Satan. Anong philosophy ni Satan? Get rich at once. Ngayon na, maging powerful ka. I'll give you all this kingdom, but bow down to me. Worship me. Mga instant money. Yung wala kang kahirap-hirap, nagkapera ka. Yan ang ginagawa ng mga nandaraya. Yan ang ginagawa ng mga nangwa, one, two, three. Yan ang ginagawa ng mga nagbebenta. Ang ibinebenta nila, may daya. May daya ang timbang, may daya ang quality. They want a lot of money, but whose ways? The ways of Satan. So, the temptation is to scribe to another style. Not to have money, but to subscribe to Satan in order to have it. That was why Jesus' consistent reply was, It is written. Sabi niya, Oo, kakain ako, pero sa paraan ng Diyos. Oo, magkakaroon ako ng glory and kingdoms, pero sa timing, sa paraan ng Ama sa Langit. Oo, magiging ligtas ako, pero sa paraan ng Diyos at hindi ko ilalagay ang sarili ko sa so, walang kakwenta-kwentang panganib para lang mapatunayan na ililigtas ako ng Diyos. That was the way. So the Lord in effect was saying, oh, I, I subscribe to what has been written. I subscribe to an already set philosophy and reality and frame of mind, so why try to entice me to subscribe to another? Dapat nating namnamin yun. Balikan natin ang mother of all temptations kung merong mother of all temptations New Testament, meron din sa old. The temptation of Eve and Adam. Genesis 3, 1 to 5. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, Did God really say, You must not eat from any tree in the garden? 
you see satan was trying to question the idea the idea of god that adam and eve should not eat fruit a so ang ina-attack ni satan hindi dios yung idea talaga nga ba sabi nga ba verse 2 the woman said to the serpent we may eat fruit from the trees in the garden, but God said, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. You will not surely die. So Eve says, God said, we'll die. Satan says, you will not. This is idea against idea. The serpent said to the woman, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. There was idea one of God, don't eat. Satan offers a contradictory idea, eat. Hindi mo kailangan maging malinaw ang mata para makita mo na naglalabanan yung dalawang ideya. Eat, don't eat. Mahirap bang maitindihan yun? Pero dahil ang linaw-linaw na makita na ito'y magkakontra at ang linaw-linaw na dapat do sa sinabi ka ng Diyos sumunod, Binulag ni Satan ang mata ni Eve sa katotohanan na yon. Naglagay siya ng offer. Sabi ng Diyos, don't eat. Sabi naman ni Satan, eat. May bonus. You will be like God if you eat. Your eyes will be opened. Ang totoo, the eyes were being closed. Baligtad, na? The eyes were being blinded by Satan, but Satan offered a very tempting concept. Huwag kang mag-subscribe sa A, dito ka sa B, may bonus ito, may advantage. Magiging para ka rin Diyos. At dahil doon sa dagdag na yon, nabulag talaga si Eve. Halos lahat ng may dagdag, mga kapatid, baka may kasamang trick. Bilhin mo ang produktong ito, may kasamang tabo. Siguro mag expire na yung product, kaya kailangan samahan ng tabo o balde o kalamansi o sabon o shampoo para mo bilhin. Ikaw naman, nasakim ka dun sa tabo, binili mo si produktong luma na pala o wala palang kwenta, walang bumibili, kaya ayan, sinasamahan ng tabo. Love ka ba nung tindahan? Bumibili ka na ng isang produkto, bibigyan ka ba ng tabo? No way, hindi ka nun love. Binubulag ka. The store is appealing to your greed. Diba? Yung sale, love ka ba ng store dahil sale? Paano ka magiging love niyan eh? Kasi pagtubuan ka. Bakit may sale? Yun ang pambulag. Usually, mga sale sa lean months, lean season, yung walang namimili. So, gusto niya pati oras na hindi shopping, hindi naman Pasko, hindi naman kung ano. Iimbento pa yung store para bumili ka na naman, makuha na naman niya yung pera mo. Bulag na bulag ka naman, sale. Dating 1,000, ngayon 200 naman. Daniwala ka. Yun yun, may pambulag. Yung mga magulang, pag may mga anak silang hindi maligawan, ligawan mo anak ko, may mana yan. May pambulag. No? Ikaw nun, mana yung nagustuhan mo. Ang sige, nasakim ang tao. Bistado na natin si Satan, luma na yung style na yan eh. Tatandaan nyo, basta may pambulag, may itinatago. Pag may concealer ang muka ng katabi nyo, may itinatago. Di ba? Laging may itinatago ang tao. May mga pad dito, may mga pad doon. May itinatago. Ngayon, may itinatago ang hindi naman masamang itago. Pero maraming itinatago na pag hindi mo nakita, lugi ka. Sabi ni Lady Macbeth, Look like an innocent flower, but be the serpent under it. Akala mo bulaklak yung pinipitas mo, ahas pala na nagaan yung bulaklak lamang at nung iyong hawakan ay bigla kang tinuklaw. Sabi ni Satan, you will not die, believe me. So sabi ni Iba, why, why will I believe you? Well, magigikang parang Diyos. Ba, parang attractive yata yan. Sige na nga, may pambulag. It was a God said versus the serpent said. It was an issue of whose words Eve would subscribe to. Once more, the temptation is not about fruit. It was about a clash between two ideas and identities. Sabi ng Diyos, huwag kainin. Sabi ni Satan, kainin. May benefit na inalok. Kinain. The fall happened 
when even Adam subscribed to the serpent's idea, to the serpent's way. Mix the words of God, that's what Adam and Eve did, and of the serpent in their minds and their deeds. Pinaghalo nila yung concept ni Satan at concept ng Diyos. By mixing the two ideas, they became impure. And then, they abandoned being holy for God, buong-buong para sa Diyos, and became impure. They became defiled, they became mixed up. Ito ang tunay na diwa ng temptation, mga kapatid, na yung buo ka, hahatiin ka. Buong-buo kang husband, hahatiin ka ni kumare, naging dalawang asawa mo, hati ka. Buong-buo kang magulang, inagaw ka ng bisyo, ang pera mo na nagpunta na sa kasino, nagpunta na sa alak, nahati ka, hindi ka na buong magulang. Buong-buo ang iyong honesty, natukso kang magnakaw, hati ka na. Ang totoong kasalanan dito ay yung mahati. Kasi ang taong hati, walang mararating. Yoyo man at kalahati, hindi iikot. Turumpo man at kalahati, hindi iikot. Kahit ano, dapat buo. At ang Diyos, ang number one niyang turo, ay maging buo ka, hindi hati. Kaya di ba tinuturo? Pag may doubt ka, walang mangyayari, eh hati ka eh. May kalahati sa'yong naniniwala, may kahating nagda-doubt. Sabi sa Bible, eh huwag kang umasa na may mapapala ka. Kailangan buong buong pananalig. Hindi pwedeng hati. Meron kang pag-ibig sa isang tao, tas hati, dahil may kahating iba, ano mangyayari sa'yo? Lagi kang hati. Sila rin, tika kalahati lang na makukuha. Everybody is going to be miserable. The whole concept of spirituality and godliness is about being whole. Buo ka. Walang pag-aagam-aga, walang pagdududa. Yan ang nagiging mga bayani. Yan ang nagiging achievers. Yung buong-buo ang loob. At tayo man, ayaw natin nung hati ang loob. Gusto natin, buo ang loob niya. Ayaw natin nung nakuna, mahina ang loob niyan. Gusto natin, matatag ang loob niyan. Buo. Kasi pag buo ka sa loob, lahat ng gagawin mo, buo rin. That's why when you believe in a project wholeheartedly, you will achieve something. Pero kung kalakalahati lang paniniwala mo, walang mangyayari. The concept of purity, the concept of oneness and wholeness is a very basic biblical idea. And this is purity in thought, in spirit, not just in form. Kay mga iba, ay naku, huwag kayo maglo-Lord Supper ng puto, syncretism yan, makakahati-hati kayo. Form lang yan eh, ang mahalaga, buo ba sa concept mo, ba't ka naglo-Lord Supper? Ba't mo ginagawa yan? Anong kahulugan nun sa'yo? Yung form, hindi yun ang topic. Para rin yan yung bread, yan din yung city, yan din yung kingdom, yan yung fruit. Hindi yan ang topic. Ang topic, ano yung diwa sa likod niyan? Naintindihan mo ba? At buo ka ba? Sin is transgression of the law, of the word, of the philosophy of God. Therefore, sin is subscribing to another school of thought that is not the school of thought of God. Kaya ang repentance is confession of sin. It is cleansing from impurity, elimination of impurity, the restoration by returning to the one word, one idea, one mind. Kaya pati sa New Testament, itinuturo, one church, one faith, one baptism. Ibig sabihin, oneness. Lagi sa sabihin, you should be one. Don't be divided. Hero Israel, God is one. So ang tanong, buo ka ba kapatid? Husband ka, dapat of one wife para buo ka. Dapat ikaw kung janitor, janitor na janitor ka, ano ibig sabihin, ginagawa mo lahat ang duty mo, pero yung text ka ng text, hati ka nun. Binabayaran yung oras mo para maglinis, text ka ng text, layas ka ng layas, takas ka ng takas, hati. Gwardiya ka, binabayaran ka para magbantay, tapos tulog ka, hati. Huwag mong asahan na pagpapalain ka ng langit, madaya mo man ang employer mo, magpanggap ka mang gising, pagtakpan ka man ang mga kasama mo, eh ang Diyos ba, hindi ka halata, hindi ka bistado, kanino ba manggagaling ang blessing, di ba sa Diyos? So huwag kang umasa na pagpapalain ka. Kailangan ng isip buo. Romans 12.2 Do not conform any longer to the pattern of this world, 
but be transformed by the renewing of your mind. Kailangan baguhin ang isip, gawing isa. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. So, anong ibig sabihin nito? That the mind, na naligaw ng landas, kung kani-kanino nakinig, kung kani-kanino sumunod, ano yung pagbabalik loob sa Diyos? Ibalik ang utak sa Diyos. Be changed by the renewing of your mind. Mag-isip ka uli according to the thoughts of God. I-apply mo uli sa buhay mo ang philosophy of God, methods of God. Yun ang pagbabalik loob. Hindi di pa nang di pa, dasal nang dasal, praise the Lord, praise the Lord. Hindi yon. Ibalik mo ang takbo ng utak mo, umaayon at sumusunod sa utak ng Diyos. Iyon ang kabanalan. Hindi yung long sleeves, hindi yung nakasarayang damit lagi na para kang ibuburol, hindi ang lahat ng kanta mo ay mababagal lang at mahihina. Hindi yun ang kabanalan. Ang kabanalan, ang kalinisan, ang pagiging buo, eh, buo ang isip mo nakasunod sa pag-iisip ng Diyos. It is in the mind. Napaka-importante. Kaya sa Luke 8, 1-2, After this, Jesus traveled from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The twelve were with him, and also some women who had been cured of evil spirits and diseases. Mary, called Magdalene, from whom seven demons had come out, dot, dot, dot. So anong ibig sabihin na si Mary ay naging mana ng palataya, natanggalan ng pitong demonyong nakatira sa kanya? Kasi may Diyos, tas may pitong demonyo, walo ang tinig na sinusundan niya. Kailangan palayasin yung pito para ang matira lang isa. Maging buo uli siya. Therefore, siya ay anak na naman ng Diyos sa turing at sa katotohanan. Ilan ang nakatira sa ating mga demonyo? Ilan ang tinidinig natin? Ilan ang sinusunod natin? Kung ikaw ay anak ng Diyos, palayasin lahat yan. Isa lang ang sinusunod. Here, O Israel, God is one. And there's only one God. Kaya doon ka lang nakasubscribe. So in a higher level of reading, temptation is not just about bread. It's not just about jumps and kingdoms and wealth. Dahil yun naman hindi masama eh. Kung yun lang per se, no. Temptation is this, and let me be repetitious, it is about who you subscribe to. Kanino ka nakikinig? Whose ideas, whose ways, whose word? Now, be careful with God's word being misquoted because even Satan did that. Temptation is about not being pure or one with. It's not being true to your identity. Ang tukso lagi, hatiin ka. Estudyante ka, hahatiin ka na maglakwat siya para hindi ka magiging estudyante half of the time. Tukso yun. Empleyado ka ang tukso, maglakwat siya ka, nahati ka. Kasi yung mission mo, mag-work. When you are not working, hati ka. Pinagkakatiwalaan ka, ito yung pera, hawakan mo, ito yung budget, ito yung susi. Tapos magnanakaw ka, hati ka. Kasi pinaglalaban mo yung trust at saka yung untrustworthiness. Hukom ka, pinagtitiwalaan ka na magiging fair, tapos ibebenta mo yung desisyon mo, hati ka. Siguro naman, hindi ko na kailangan isa-isahin pa ibig sabihin ng mahati. Anak ka, pinagtitiwalaan, papasok sa school, tapos lakwat siyang ginagawa mo, hati ka. Asawa ka, alam nung asawa mo, nasa trabaho ka, yung pala nasa motel ka, hati-hati ka. Yun ang tukso, mahati. Ayaw ng Diyos ng hati-hati. A one-half Christian is one whole nonsense. So we have to be pure versus impure wife or husband, employer or employee, friend, believer, church member. Member ka na isang church, hindi ka naman fully nagsusupport. Hati ka. Kasi member ka, dapat nagpa-function ka eh. Hati. Yung mga iba, pati blessing, ninanakaw. Uupo dyan, mabe-bless. Tapos hindi malang mag- o offering, hindi ninakaw mo yung blessing. Karinder, yaman at umupo ka para kumain, di ba dapat magbayad ka? Eh, pagkain lang yun ng katawan, eh, yung pagkain ng kaluluwa, alangan manakawin mo yun. Sa palagay mo, may nakakalusot, kala lang natin. 
Sikap ka ng sikap eh, wala rin, nasunugan ka pa ng bahay, mas lugi ka pa. Lumubog sa baha ang piano, ayan, ayaw tumugtog, tungtungan mo sa baha ng pakinabangan ng piano. Maraming ginagawa ang tao, kaya siya may problema, kasi hati siya. Maraming psychiatric problems, kasi hati yung tao. Bakit hati? Gustong-gusto niyang maging artist, pinilit ng tatay maging engineer. Hati. Hindi naman talaga siya yun eh. Pinilit mo maging iba, hati. Pagka gusto mo mag-aral, ang tanong agad ng magulang, ano magiging trabaho mo dyan sa pag-aaralan mo? May trabaho ba yan? May sweldo ba yan? Asa plantilya ba yan ng City Hall? Pag wala, ayaw ni magulang. Alam niyo maraming magulang sila ang dahilan, kaya hati ang anak. Ayaw nilang pagbigyan kung ano yung likas, ano yung totoo, ano yung talent, ano yung inclination. Ipipili nila. Dentist tayong lahat, kailangan maging dentist ka. Bakit ka magbabalay dancer? Walang pera dyan. O nag-dentist, pero hati. Nung 60 years old, nasa mental hospital. Kasi hati, ayaw na ayaw niyo makakita ng mga ngalang-ngala tapos yun ang papatingnan mo sa kanya habang buhay dahil lang may kita doon, hati. Mga kapatid, mag-isip-isip tayo ha. Baka kayo hati. Kung kayo 40, 50, 60, hati pa rin hanggang ngayon, abay na uubos ang panahon niyo para maging buo. Baka kamatayan niyo na lang na hati. Kailangan gumawa tayo ng paraan na maging buo. Kahit na lang two days before you die, Maging buo ka man lang para pagharap mo sa Diyos, yung dala-dala mo buo. It's your duty to yourself na mabuo. Sundin ang iyong mga pangarap. Pagyamanin ang iyong mga natural talent. Hindi ka dapat napipilitan dahil lang pinilit ka ng mundo. Bawat isa tayo ay mananagot din sa Diyos. At dapat natin pinapayagan ng kapwa natin na mabuo. Huwag natin ipilit sa Kanya yung concept natin para lang sa tingin natin buo siya. Pero siya, alam niya, hindi siya buo. Kasi hindi siya totoo. Alam ng Diyos kung ano yung totoo sa atin. At siya naman ang lumikha ng katotohanan na yun. So pag tumatagi ka, tumatalikod sa katotohanan na yun, parang binaliwala mo na rin yung plano para sa'yo ng Diyos. So be whole. Be one with your heart, your mind, your body. Dapat yung iyong feelings, yung iyong thoughts, at yung iyong activities magkakatugma para buo ka. Sinasabi ng konsyensya mo, masama yan, pero ginagawa mo, hati ka. Kailangan magkakakampi, magkakasama ang damdamin, ang pag-iisip, at yung ginagawa ng katawan. At alam natin kung sino ang boss dyan, yung pag-iisip. Yung thought na sinasabi sa Romans, be renewed by changing your thought patterns, your mind. Pagka ang iniisip mo, nararamdaman mo, at ginagawa mo ay iba-iba, magkakasakit ka kung wala ka pang sakit. Kasi hindi ka buo. Kaya nung araw sinasabi nila, marami nakukulam sa probinsya. Sabi nila, marami na po possess-possess. Kasi nung araw, lalo na sa mga very conservative communities, ang mga tao, hati, ang mga anak, hindi nila nagagawa yung gusto nila. Ang sinusunod lang nila yung gusto ng magulang. O yung gusto ng community. Pag may iba kang gustong gawin, machichismis ka, paparusahan ka ng community. Kakantsawan ka, mapaparusahan ka. Pinaparusahan kasi ng community yung individual pagka hindi nagkoconform sa kagustuhan ng karamihan. Kaya sa mga ganyang baryo at sa mga bahay na mahihigpit masyado ang mga magulang, doon maraming mga tinatawag nating nasisiraan ng bait. Tingnan nyo si Sisa na siraan ng bait. Kasi gusto niya kasama ang kanyang mga anak. Pero pinaghiwalay sila ng kalupitan ng sistema ng lipunan. Nabaliw siya. Kasi hindi nagagawa ng kanyang katawan yung gusto ng kanyang puso at hinihingi ng kanyang damdamin. Sa mga pamilya na ang higpit ng magulang, biglang dyan yung may mga nakukulam kung ano na nangyayari, minumura bigla ng anak yung magulang, eh kasi possessed pinagpapasensyahan kasi possessed. Ang hindi alam ng marami, hindi naman talaga possessed yun. It is a psychiatric situation where in the reality in you could not be given space to express itself, therefore it does something to be able to express itself, nagiging luka-luka, nagiging possessed kunwari, para magawa pa rin yung gusto. Because there is a lot of repression. It is a coping mechanism. Pati ang kabaliwan is a coping mechanism. 
Sa so, nuwali metang heres, si Pilosopo Tasyo, iniisip ng mga tao baliw. At tinanong siya ng isang matalinong kabataan, bakit mo hinahayaan yun? Akala nila baliw kayo. Sabi niya, kasi habang iniisip nilang baliw ako, pwede ko sabihin lahat ang gusto ko sabihin. Kaya hindi bali nang isipin nilang baliw ako, masabi ko lang yung gusto ko. Kesa sa akala nila, hindi ako baliw, pero lahat ng gusto kong sabihin, sinisikil ko. One of the greatest gifts that we can give to our fellow men, especially to your loved ones, is to allow them to be true to themselves. Para hindi na sila kailangan mabaliw o mapossess pa. At kung ano-ano pa. Nakita niyo yung panahon ni Jesus, ang daming possessed. Eh kasi very repressed yung ay, uh, si society noon. Wala kang magawa. Pinagaharian ka ng magulang, pinagaharian ka ng templo, pinagaharian ka ng gobyerno. May gobyerno pa ng Israel, may gobyerno pa ng Roma. Pinagaharian ka ng tradisyon. At ikaw ay pinagaharian ng sobrang kahirapan. Hindi mo na magawa ang gusto mo. Kaya ang dami akala nila possessed. But those are just repressed people. And their subconscious does something so that they could be real to themselves. Yan ang temptation, mahate. Kaya maging sa pananalig, dapat buo. James 1, 6-8 He who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does. So ayaw ng Bible ng double-minded. Yung lagi nagdadalawang loob, nagdadalawang isip, nalilito. Sabi, wala kang mararating. Romans 7, 19-20, sabi ni Paul, For what I do is not the good I want to do. No. The evil I do not want to do, this I keep on doing. Now, if I do what I do not want to do, It is no longer I who do it, but it is a sin living in me. Blah, blah, blah. Pero ang mahalaga dito, gusto niyang bumait, pero di niya ginagawa. Hati siya. Dapat, kung alam natin kung ano yung tama, yun ang ginagawa ng ating katawan. Do not violate your own conscience. Lalo't ang konsyensya na yan ay nakaayon sa salita ng Diyos, pakinggan yan. Romans 14.23 But the man who has doubts is condemned if he eats because he is eating it not from faith and everything that does not come from faith is sin. Sabi niya, ikaw pala sa konsyensya mo hindi ka dapat kumain yan tapos kinakain mo ay nakakasala ka kasi nilalabag mo yung konsyensya mo. Pero siya, sa konsyensya niya hindi naman siya nababother hayaan mo siya hindi niya nilalabag ang konsyensya niya. Kaya kailangan, ito yung tinasabi dyan, makinig ka sa yung tinig. So temptation is to be divided, to be confused, to be cut off from God's ways and thoughts, to be untrue to one's godly identity. And it is to be submissive to Satan's thoughts and ways. It's not the bread that's the issue. The issue is, who do you believe in? So, saan tayo hati, mga kapatid? Between good and evil? Dapat pa bang hati ang tao dyan? Hindi pa ba malinaw yan? Between God's ways and Satan's ways? Between our true godly identity and the distorted identity being dictated by the world? Like your identity as a husband, di magpaka-husband ka. Tatay ka, di magpaka-tatay ka. Anak ka, magpaka-anak ka. Pag yun ay binaligtad mo, yun ang tunay na temptation na ating sinunod. Ama namin sa langit, nawa ang mga ideya na ito ay lubos namin maunawa. We ask you, Father, to enlighten us, to empower us, so we can move on to higher levels of application of your word. Makita namin, Panginoon, na ang temptation ay yung naghahati sa amin. Turuan mo ito na maging buo sa kabutihan, buo sa pagiging makadiyos, buo sa iyong panig. At hindi namin ipinahihiram, ipinamimigay ang kalakalahati ng aming puso, kalakalahati ng aming katawan, ng aming paglilingkod, ng aming oras, maging buo kami. Magbulay-bulay tayo mga kapatid ko, ano pa mga kahulugan nito sa ating mga personal na buhay. Gugulin ng ilang panahon, pag-isip-isipan, at pakinggan ang tinig ng Espiritu.